Hola, me llamo Carol Muñoz Clemente. Mis líneas de trabajo se abren sobre las estrategias visuales utilizando el visual merchandising en dos entornos, los museos y los centros comerciales. Lo utilizo como recurso para la investigación acción en educación. Me llamo Diana Montoya Tapia, soy licenciada en educación. Mis líneas de trabajo se desarrollan en torno a la educación artística en educación infantil, tomando el arte contemporáneo como punto de apoyo, desarrollando estrategias de cultura visual y utilización de las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje y creación. Entramos en una burbuja paralela a la realidad en la que estamos inmersos. Esto nos convierte en presa fácil de la escenografía que se apodera de nosotros. Caemos en un acto de pérdida de conciencia, lo cual nos hace vulnerables e intencionalmente ignorantes, siguiendo las fuerzas internas que ejercen el visual merchandising sobre los consumidores. Nos proponemos desvelar las estrategias visuales aplicadas en los contextos museísticos y comerciales que inducen al consumo de arte producto. Estas actúan desde la invisibilidad, ejerciendo poder, direccionando al paseante y convirtiendo en un consumista visual. Pretendemos inocular la sospecha ante cualquier elemento visual presente en estos contextos, utilizando estrategias de deconstrucción que permitan generar pensamiento autónomo y empoderar al consumidor como sujeto crítico. El visual merchandising nos rodea, nos inunda, se aproxima cada vez y con más fuerza. Se le denomina el vendedor silencioso, porque se posiciona a nuestro lado sin darnos cuenta. Por esto es más nocivo, porque no lo oímos llegar, lo tenemos que desenmascarar. Podemos definir el concepto de visual merchandising como la acción que incluye la gestión del espacio interior y exterior y la presentación de artículos en expositores, en escaparates, eventos y actividades de promoción. El museo se nos muestra ajeno, frío, desde su arquitectura nos acercamos a él de puntillas y silenciosos. Lo recorremos con interés, analizamos sus propuestas artísticas, aunque sentimos que no formamos parte de él aún queriendo. Sus estrategias visuales se expanden en las salas, reflejan un discurso comercial y artístico. La utilización de podiums, de mesas, de instalaciones, aluden cada vez con más fuerza a los centros comerciales. Las tiendas de los museos toman su posición en el museo, se presentan al principio y se recorren al final. Los centros comerciales se alzan ante nosotros como Mausoleos. Aunque nos acercamos a ellos de forma habitual, somos partícipes de la burbuja comercial, del juego de espejismos. Cuando lo recorremos, llamamos a la sospecha. Es entonces cuando la burbuja visual nos salpica. Una vez mojados, somos conscientes de las estrategias visuales a las que estamos sometidos. Estamos atentos a nuestros recorridos, a la disposición del mobiliario, a la utilización del color, a las composiciones de los productos. Estamos atentas y creemos que los antirrecorridos es lo que hay que fomentar y desde aquí los reivindicamos. Al poner en paralelo estos dos ámbitos, el comercial y el museístico, en el campo educativo, refuerza la crítica e importancia de hacer foco sobre lo que realmente nos ciega. En ambos ámbitos, todo lo que llega a rodear nuestra mirada es susceptible de análisis. Los espacios que recorremos, las imágenes, las formas y los textos están recreados con una finalidad concreta, la de seducir. ¿Estamos maniatados ante nuestros propios deseos visuales? ¿El sentimiento de deseo de poseer esa belleza, entre comillas, que nos asalta ante nuestros ojos? La descubres y la manifiestas. ¿Por qué entonces el espacio que recorres está lleno de recreaciones ópticas corpóreas que te gobiernan y te envían hacia un lugar donde no pretendías estar? Entrar en estos espacios es conducirnos al consumo específico y controlado. ¿Por qué nos dejamos seducir con tanta facilidad? ¿Es imposible saciar a nuestros deseos? ¿Qué aprendemos cuando recorremos estos lugares? ¿Aprendemos o aprendemos? El campo de acción de las estrategias visuales en estos entornos es muy amplio. Inciden sobre los consumidores visitantes provocándoles recorrer todo el establecimiento sala con el itinerario que deseamos. Mediante la estratégica colocación del mobiliario nos provocan diferentes ritmos de recorrido. Paramos, miramos, nos ponen límites y hasta nos hacen enfatizar la mirada. Se nos muestra una narración concreta. En esta se plantea un problema, el que decir. ¿Qué nos narran estas imágenes? ¿Qué es lo que manifiestan? ¿Identidad? ¿Espacio comercial? ¿Museístico? Hay una tela de araña en la que estamos inmersos, atrapados. Son la forma, el juego y la escenografía que nos presentan la que nos van atrapando inconscientemente a través de una comunicación direccionada. Estas instalaciones reflejan un estilo de vida, de sociedad y de cultura. Los mecanismos que recibimos atacan a los sentidos y no atacan a la razón. Son mensajes de color, de luz, de tamaños y de composición y debemos saber para percibir y posteriormente analizar. El objetivo final es captar la atención de los viandantes en 20 segundos y para que esto suceda las escenografías deben ser impactantes, deben mostrar micromundos capaces de ser narrados e imaginados. Mediante el color se crean focos de atención, se muestran ecosistemas atractivos, frescos, alegres, divertidos, distintos. 
las vitrinas de los objetos actúan como mecanismo de seducción desencadenando el deseo. Nos hacen concebir la forma de percibir el mundo y el entorno. Mediante la utilización del reflejo y la recepción se crea una sensación de abundancia constante. Nos direccionan a unos gustos y a unos intereses concretos, mandando los objetos directo hacia nuestras manos. ¿Qué es lo que hacemos en estos espacios? ¿Realmente queremos habitarlos o simplemente queremos consumir? ¿Sabemos realmente leer los mensajes visuales que encontramos en estos entornos? ¿Queremos alfabetizar nuestra mirada? Lo que sí sospechamos es que el museo, a través del arte contemporáneo, crea una oportunidad de reflexión cultural, visual y conceptual, por lo que debe de procurar mantener su porosidad, promoviendo la participación y no solo el consumo como sucede en los centros comerciales. Si nos preocupamos en percibir y desenmascarar los entornos que nos rodean de forma habitual, nuestra mirada no estará sometida ni domesticada, sino se tornará rebelde y nómada.